países en Europa están volviendo a la normalidad a medida que disminuyen los casos del virus. Pero aún está por verse si esto será un retroceso en la lucha contra el virus, algo que podría ocurrir en Estados Unidos si el presidente o los estados levantan la cuarentena antes de tiempo. Vamos con Javier Martínez, que está en Roma, con la última información. Austria es el primer país europeo que intenta volver a la normalidad. Ya ayer permitió que abrieran tiendas de productos no comestibles, pero es obligatorio entrar con mascarilla y mantener la distancia social. Semra dice que desde primera hora ha vendido gomas elásticas porque la gente quiere coserse sus propias mascarillas, ya que no es fácil encontrarlas en las tiendas. A principios de mayo podrían abrir también las grandes tiendas en Austria, pero tardarán más las cafeterías, restaurantes y escuelas. En Dinamarca hoy se han abierto las escuelas para niños menores de 10 años. La primera ministra Mette Frederiksen ha acompañado esta mañana a los niños de este colegio. Les ha explicado que deben lavarse bien las manos y tener el recreo por turnos. Pero no todos los padres están de acuerdo. Como en el país hay todavía 3.800 enfermos de coronavirus y han fallecido 300 personas, siguen cerradas las peluquerías y los restaurantes. Por eso algunos denuncian en Facebook que se usa a los niños como conejillos de indias. Italia sigue teniendo 3.000 nuevos enfermos al día, pero el país tiene prisa por volver a la normalidad y el gobierno ha permitido abrir algunas tiendas. Desde ayer en Italia se pueden abrir tres tipos de tiendas, las papelerías, las tiendas de productos para bebés y las librerías. Eso sí, esto trae consigo nuevos problemas. Hay trabajadores que tienen miedo a regresar a sus tiendas. Hay clientes que tienen miedo a salir a las calles y hay alcaldes que no quieren que se abra nada hasta estar completamente seguros de que el virus ha sido derrotado. Silvio tiene esta tienda de productos de bebé. Han abierto, pero en su primer día de trabajo solo han venido dos clientes. Dice que nadie compra porque nadie puede salir a la calle. En esta otra tienda, antes de abrir, han desinfectado todo y los clientes entrarán por turnos. Las demás tiendas comenzarán a abrir poco a poco dentro de tres semanas. España aprovecha que se reduce el número de fallecidos para permitir el regreso de algunas personas al trabajo. Eso sí, solo se puede salir de casa con un certificado de empleo. Aunque algunos temen que la medida se haya tomado demasiado pronto y puedan volver al caos de las últimas semanas. En Roma, Italia, Javier Martínez Brocal, Telemundo.